ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ന്യൂട്രൻ ബോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുമളിയിലെ ബ്രാൻഡിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രക്കിങ് ആണ് ഇതും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പുറകെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ന് നടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കാടിനകത്തൂടി മലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ട്രക്കിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ട്രക്കിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രക്കിങ് ആണ് കാരണം കൂടുതലും നമുക്ക് വരുന്നത് ക്ലൈമ്പിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വി ഹാവ് ടു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നായിട്ട് വരുന്നത് ദേ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് I'm James. <laughs> <laughs> That I may say from London. <laughs> yeah. yeah. We live in London. We're yeah. in India so, from London. So, we're almost at a pagadi island. We are almost uh, mid of the trip, right? So, how do you feel? Tired. Uh, leached out. Covered in leeches. Very good. They are tired. Now, they have a lot of problems. They have a lot of problems. They have a lot of problems. സോ റെയിനി സീസണിൽ ഇവിടെ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അട്ടേനെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആളുകൾ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി സോ നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ രണ്ട് ഗൈഡുമാരും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും ആരൊക്കെ എന്നുള്ളതൊന്നും പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ സോ ഇതേ നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡ് ചേട്ടനാണ് അവര് പേര് സി പാണ്ഡ്യൻ രണ്ട് ഗൈഡ് നാങ്ക വന്നിരിക്കും എല്ലാ സാറുമാരും സന്തോഷപ്പെടുത്തി കൂപ്പിട്ട് വരണമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗൈഡ് കേട്ടോ ആളിവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആള് ഈ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പണ്ട് ആനമേട്ടയ്ക്ക് കടന്നോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അല്ല ഗണ്ണ് പണ്ടത്തെ ആനക്കള്ളനാണ് കേട്ടോ ആനക്കൊമ്പ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മാഡത്തിനെയും കൂടി പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇതാ മാഡം ആണ് മാഡം കൊല്ലങ്കാരിയാണ് മാം പേര് പറയൂ പേര് അനില അനില പറഞ്ഞു ബി എഫ് ഐ ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ട്രക്കിംഗ് ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ജോലി കാടൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ കാടൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിനീതാണ് അതെ വിനീതിന് ഭയങ്കര ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ബാംബുറാപ്റ്റിംഗ് 
നോക്കി കുറച്ച് മാവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മ്ലാവ് കേട്ടോ അവിടെ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി അത് ഓടിപ്പോകും എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിയില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ട്രെഞ്ച് അല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ട്രെഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വില്ലേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാട്ടാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രെഞ്ച് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആന വരുന്നൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ ഭാഗമൊക്കെ കേട്ടോ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കോളുണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ച ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഹെഡ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം രൂപയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ ലഞ്ചും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോകുന്നതിനായിട്ട് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നടന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിൽ വന്ന് വണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് വന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പെരിയ ടൈഗർ സെവൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ബ്രാണ്ടിപ്പാറ ബോർഡർ ഹൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ആ നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു മല കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അതായത് തമിഴ്നാടും കേരളത്തിലും തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന മംഗളാദേവി എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമുള്ളത് കേട്ടോ കാടിന് നടുകത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് അലോട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മെയ് മാസത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അത് മെയ് മാസത്തിൽ ചിത്ര പൗർണമി എന്നാണ് പറയുക ആ ഒരു ഡേയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അലോട്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഫോറസ്റ്റിന് അകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കുമളി ടൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മെയ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന മല ഈ ഒരു മലയുടെ ആ സൈഡിൽ ഇത് അവിടെ ഒരു മല കണ്ടോ അവിടെ ടോപ്പിൽ ആ മലയിൽ കുറേ കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മൃഗം അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാട്ടുപോത്ത് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മെയിലും അഞ്ച് ഫീമെയിലും ആണ് കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷുവൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതുണ്ടോ കടന്നിൽ കുത്തിയതോ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ടാണ് കടന്നിൽ കുത്തിയത് കുത്തിയത് അപ്പയെ കണ്ണ് മുളക് പൊടി അടിച്ചത് മാതിരി ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും ഇരുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ ട്രക്കിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് ക്ലൈമ്പിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ആ പോത്തിനെ കണ്ടോ അതായത് ഇത് ആ കണ്ണുന്ന മലയിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അവിടെ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങുക അപ്പോൾ സൈറ്റിങ് ഇത്തിരി കുറവാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയത് ഈ പോത്തും കുറച്ച് മ്ലാവും മാത്രം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അട്ടയുടെ പ്രശ്നമില്ല മേളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേത്തൊക്കെ കയറും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ നേരെ കാണുന്ന ഒരു മലയുടെ മേളിൽ കൂടി കയറി പോകുന്ന ഓർത്തോ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ പോകുന്ന റോട്ടിലുള്ളതല്ല അതിൽ കയറി പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്നും രണ്ടേ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കരടിയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മളിതാ ഈ കാണുന്ന റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നത് ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വഴി ഉണ്ടോ അതിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് നേരെ മല മേളിൽ കയറാൻ പോകുക നല്ല ഹൈറ്റുള്ള മലയാണ് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ടയർഡാവും ഇത്രയും വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാരണം പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം വന്നതല്ലേ കേട്ടോ പറയാം ഓക്കെ നമ്മളിതേ ആ മലയുടെ മേളിലേക്ക് ഏകദേശം എത്താറ കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല നഷ്ടമായി പോകാനെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എണീറ്റ് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് രസമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മംഗ്രദേവി എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണതാ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കാട്ടുപോത്തുകളെല്ലാം റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ ആ മേളിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ടോ അതിലേ കൂടി കയറിയാണ് മംഗളദേവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ കാണുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടോ അത് തമിഴ്നാടാട്ടോ ഫുള്ള് നോക്കി എന്തോരം പാടങ്ങളും കുറേ വലിയൊരു ടൗണൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് ടൗണാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഫുള്ള് മലകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും പോകേണ്ടത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന താഴത്തോടിയുള്ള വഴി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മല കയറി കാരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കയറി മേളിൽ ചെന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതാ ആ വഴി ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ നല്ല കുത്തനായിട്ട് ഇതാ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കാടും മേടം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല നല്ല ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നേ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും മേളിൽ കൂടി കയറിയിട്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഈ വഴി നോക്കി ആംബിയൻസ് കണ്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല അവരെ ഫ്രണ്ടിൽ വിട്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ പുറകെ നടന്നു പോവാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വഴി കേട്ടോ സൈറ്റ് എന്താ പറയാ സൈറ്റ് സീങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ കിട്ടില്ല വഴിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകാം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിൽക്കുക ഇനി അന്നിട്ട് വേണം ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് സൈഡ് എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ആന വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ആഴത്തിൽ അടിപൊളി ട്രെഞ്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മരത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വരിക കൂടി തന്നെ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഇട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതെ ട്രക്കിംഗ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി ഇന്നലെ നമുക്ക് അതായത് കഴിഞ്ഞ ട്രക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അത്യാവശ്യം സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്തവണയും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുക